நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது பொது அறிவும் பொழுதுபோக்கும் சம்மர் சீசன் வந்துட்டாலே எல்லாருக்குமே ஒரே கொண்டாட்டம் தான் குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளவே கல்யாண வீட்டுல விருந்துல இருந்து ஹோட்டல்ல சாப்பிட ஐஸ்கிரீம் வைக்கிற பழக்கம் இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஐஸ்கிரீம்க்கு ஒரு சிறந்த இடமே இருக்கு நம்ம எல்லாம் நிறைய பேரு மதியம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படி சாப்பிடறதுனால சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணமாகும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஜீரணத்துக்கும் ஐஸ்கிரீம்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஓகே இப்ப ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடறதுனால நம்ம உடலுக்கு நல்லதா அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அதிக கொழுப்புள்ள பால்ல கிரீம் கலவையை கலந்து குளிர் நிலையில தயாரிக்கப்படுறது தான் ஐஸ்கிரீம் அதோட கான் சிரப் அப்படின்ற வடிவுல ஃப்ரூக்டோஸ் இல்ல குளுக்கோஸோட இனிப்புகளை ஆட் பண்றாங்க அது கூட சுவைக்காக வெண்ணிலா இல்ல சாக்லேட் இன்னும் மத்த பிளேவர்களும் கலக்குறாங்க இததான் நம்ம ஐஸ்கிரீம் சொல்றோம் இப்படிப்பட்ட ஐஸ்கிரீம சாப்பிடுறதுனால நம்ம உடலுக்கு நன்மையும் கொடுக்குது தீமையும் கொடுக்குது ஆனா தீமைகளோட அளவு தான் கொஞ்சம் அதிகம் கூட சொல்லலாம் பொதுவா ஐஸ்கிரீம்ல நிறைய கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு இப்போ ஒன்றரை கப் ஐஸ்கிரீம்ல பதினஞ்சு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் ரெண்டு கிராம் ஏழு கிராம் கொழுப்பு இது தவிர நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கலோரிகள் இதுல இருக்கு அதனால ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடறதுனால நம்ம உடலுக்கு அதிகமான சக்தி கிடைக்குது சுருக்கமா சொல்ல போனா ஒன்றரை கப் பால்ல இருக்கிற கலோரிகளை விட ரெண்டு மடங்கு இந்த ஐஸ்கிரீம்ல இருக்கு இதனால உடல் எடை அதிகரிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கூட இந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம் ஐஸ்கிரீம்ல மில்க் ஃபேட் அதிகமா இருக்கு அதனால ஒரு ஒருவரோட ரத்தத்துல கொலஸ்ட்ரோலோட அளவு அதிகமா இருக்கிற பட்சத்துல ரத்த நாளங்கள்ல படியும் கொழுப்பு ரத்த ஓட்டத்தை பாதிக்கும் மேலும் இதய கோளாறுகள் பக்கவாதம் இது மாதிரியான பிரச்சனைகளை உண்டாக்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு டயபெட்ஸ் பேஷண்ட் இல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கிறவங்க இந்த ஐஸ்கிரீம அவாய்ட் பண்றது உங்க உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது ஐஸ்கிரீம்ல லாக்டோஸ் அப்படின்ற சர்க்கரை பொருள் இருக்கு இது செரிமான ஆவத்துக்கு நம்ம உடம்புல இருக்க லாக்டேஸ் என்ற என்சைம் தான் உதவும் நம்ம உடம்புல லாக்டேஸ் குறைவா இருந்துச்சுன்னா லாக்டோஸ் ஓவாமை அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு செரிமானத்தை பாதிக்கும் சோ இந்த குறைபாடு இருக்கிறவங்க ஐஸ்கிரீம அவாய்ட் பண்றதே நல்லது டயட் கண்ட்ரோல் இருக்கவங்க ஐஸ்கிரீம் பக்கம் போகாம இருக்கிறதே நல்லது ஏன்னா ஐஸ்கிரீம் ஒரு நாள் தானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சாப்பிடுற பட்சத்துல அது இருநூத்தி ஐம்பது கலோரிகளுக்கு சமமாகுது இதனால உங்க உடல் எடையும் அதிகமாக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ டயட்ல இருக்கும்போது ஐஸ்கிரீம் அவாய்ட் பண்றதே ரொம்ப நல்லது ஐஸ்கிரீம் பொறுத்த வரைக்கும் பாலோட அளவு பாதிக்கு மேல இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நிபந்தனை ஆனா பெரும்பாலான ஐஸ்கிரீம் உற்பத்தியாளர்கள் இந்த விஷயத்த எதுவும் ஃபாலோ பண்றது கிடையாது ஆஸ்துமா சர்க்கரை நோய் ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரியான நோய்கள் உள்ளவங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் ஆனது பலவிதமான கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும் குறிப்பா ஆஸ்துமா நோயாளிங்க ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் அது உங்க உடல்ல பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் ஐஸ்கிரீம்க்கு மூல பொருளா இருக்கிற பால் கிரீம் பவுடர் இதெல்லாம் தயாரிக்கும் போது இதுல கலக்கப்படுற தண்ணீர் சுத்தமா இல்லைன்னா ஐஸ்கிரீம்ல பாக்டீரியாக்கள் தங்கிடும் அதுவும் ஐஸ்கிரீம் குளிர்ச்சியா இருக்கிறதுனால அதுல பாக்டீரியாக்கள் அதிக நாட்கள் தங்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு இந்த மாதிரியான ஐஸ்கிரீம் நம்ம சாப்பிடுற பட்சத்துல நம்ம உடம்புல பல்வேறு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம்ல சேர்க்கிற கலர்ஸ் தான் இந்த கலர்ஸ் வந்து ஐஸ்கிரீமோட சுவைக்காகவும் கவர்ச்சிக்காகவும் சேர்க்கிறாங்க இந்த மாதிரி செயற்கையா சேர்க்கிற கலர்ஸ் உள்ள ஐஸ்கிரீம் நம்ம சாப்பிடுற பட்சத்துல நம்ம வாயோட உட்பகுதியிலையும் உதடுகள்லயும் பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும் போது அந்த திடீர் குளிர்ச்சி நம்ம பற்கள் இருக்க ஈறுகளை பாதிக்கும் அதோட பள்ளின் எனாமலையும் பாதிக்கும் மேலும் இது பற்களுக்கு பல ஆபத்துகளையும் உண்டாக்கும் ஐஸ்கிரீம் வகைகள்ல சாச்சுரேட் ஃபேட் டிரான்ஸ்பேட்னு ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டுமே நம்ம உடல் நலத்துக்கு தீங்க விளைவிக்கும் தொடர்ந்து இந்த வகையான ஐஸ்கிரீம்களை குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிடுறதுனால அதிக கொழுப்புச்சத்து காரணமா உடல் எடை அதிகரிக்கும் அதோட கொலஸ்ட்ராலும் அதிகமாகும் மேலும் ரத்த அழுத்தம் இதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் வரத்துக்கான வாய்ப்பு அதிகமாவே இருக்கு ஒரு சில ஐஸ்கிரீம் நிறுவனங்கள்லாம் தாவர எண்ணெய் வாமாயில் குளுக்கோஸ் இதெல்லாம் வச்சுதான் ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கிறாங்க இந்த ஐஸ்கிரீம்க்கு ஃப்ரோசன் டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இதெல்லாம் ஐஸ்கிரீமே கிடையாது இதை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு சொல்லி விற்பனை செய்யறாங்க இந்த வகையான ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கிறதுக்கு குறைந்த செலவு தான் ஆகும் ஆனா இதை விற்பனை செய்யும் போது மத்த ஐஸ்கிரீம் நிறுவனங்கள் எந்த விலையில விற்கிறாங்களோ அதே விலையில தான் இந்த தயாரிப்புகளும் விற்கிறாங்க இனிமே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க அது பால்ல தயாரிக்கப்பட்டதா இல்ல ஃப்ரோசன் டெசர்ட்டா அப்படின்னு பார்த்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க